，杭州队跟四川队冠亚军争夺。前面三盘，四川队是两胜一负领先，所以说呢，这盘棋又把王天一给逼到了悬崖边上，非胜不可。他的对手呢，又是赵潘伟。那第三阶段的时候，他都已经下了一盘经典名局，这次对上赵潘伟，应该说有心理优势。王天一先走，来了一个仙人指路，不走他这几天走的中炮了，怕人家有研究。赵潘伟足底炮，红旗，传家中炮，退棋呢，还是走了常见的补三项。红旗跳马之后，退棋呢，直接就选择了充足这种比较简洁明快的下法。红的出车，黑棋吃掉，那要打向将军抽车啊！以前呢都是跳边马，王天一呢在这里选择了一手飞边象，这种非常具有网络色彩的下法，人工 AI 的痕迹非常明显。黑棋选择冲下来不给，红旗呢就开炮打一将，哎，你过来一个小卒，那我也得捞你个实惠，补一手士。然后呢，红旗呢再来一个乾坤大挪移，把炮甩过来。黑棋呢拐角马先踩一下炮，红旗呢把炮退回来。黑棋呢再来一个马后藏车，看似这个车位置在一个阴暗的角落，但是呢，你以后这个马肯定是跳拐角的位置，正马跳不起来。你跳拐角马的位置，以后这个马一跳就要抓住你了。那红旗呢也是跳拐角马，踩一下这个卒，红旗黑旗呢先把卒平开，红旗呢再出车，黑旗呢按照原定计划把马一跳，现在呀吃住你的拐角马，拐角马呢上不去，只能啊退回来，红旗黑旗呢再选择一手高居巡河，以后呢要上马打你的车。红旗呢，把车点进来，也是必走之招。黑旗呢，再开动这边的子力。红旗呢，就顺车进来。黑旗呢，先请个卒。红旗呢，请个兵，活通一下马，下一手准备上马。那黑旗呢，就把炮啊收过来。哎，你收过来以为我就不敢跳了吗？我照样敢跳。你要是敢打，那我就把你这个吃了，还吃着你的马。你这个弹子炮这个防线一旦被封锁，那我这个中炮可是威力无穷。所以说呢，黑棋不敢主动交换，那就选择了出车对车。那红旗的这个车也没地方闪，只能对掉。黑棋呢踩掉，红旗呢再选择了一手啊，平车来吃你的马。你要是炮一躲，那就把这个给你打掉了。黑棋呢，在这里啊，他应该呀、啊，可以考虑啊，进居到兵线，准备啊吃中兵，掏你这个中炮。他没有，他是选择了呀，直接打掉，直接打掉呢，这样就造成啊这个过河卒丢了。那人家吃马，吃着炮，底下还漏着风，那黑棋呢，直接一步到位，炮退下去。红旗呢，再把这个过河卒给它吃掉。黑棋也有个补偿，那就是抵住这个小马，把这个小马呀给它赶回去。这个小马呢，它也很风骚，它要跳到中间，像这个位置。那黑棋呢，又选择了跳马。红旗呢，这个小马呀，这门又飙上来了。黑棋呢，平车。嗯，那你这个炮你也不敢打人家呀，你这个一离开，底下可是个杀呀。红旗上马踩一下炮，黑旗呢再退炮，来个串串香串住。那红旗呢就选择了高居对居，黑旗只能接受。红旗踩上去，现在呀，红旗呢也就是多一个重兵的优势。再一个就是中路扣了个铁帽子，双方啊局势差不多，红旗稍好，黑棋上来将马拦住。要是正常下慢棋，可能就这一盘合棋收场了。但是呢，这是一盘快棋，他俩慢棋下平了。
，红旗马扑进去，准备扑槽。黑旗呢，凭一手炮，红旗呢握一枪，黑旗退炮垫住，红旗呢再选择上马，黑旗呢也上马，标注你这个兵，红旗上马，黑旗在这里啊可以考虑直接踩兵，再踩这个。他呢是选择了跳进来，以后呢准备打兵，打兵。那你这个马走开之后，那他呢选择了平开，平开之后下一手就有一个进马吃你的炮，有这种手段。你出老将他又跳一将踩住你，那走到这儿，黑旗呢一个象，将他抵住。抵住之后，这个红旗呢选择了一手武士，那黑旗呢也不着急，你这个兵也跑不了，他也先把俩象连起来，红旗呢也开始回象，准备把象连起来，那他在这里就动手了，打掉。现在呀还要先手打中兵，红旗呢退炮打一串，那黑旗呢就进马，这个你要是一打。我一踩，我剩马炮三个卒，你剩双马三个兵，那你红旗再想迎旗，那难如登天。没有炮了，剩两个笨马，他肯定不交换。那退回来，他再打，那又跳进来。你你再打，我还回来。你这个不能总打，总打犯规。在这里打了几下之后，他选择了进炮。卡住线眼，那这个时候啊，黑旗呢还是应该把马退回来，牵制住，不让他这个马乱动，一乱动我就打你的重兵。实战呢，他是选择了一手啊平炮，这手棋啊应该说是一步败招。红旗呢借着踩炮的先手就飙进来了，还要踩这个，还要踩这个。那在这里呢，他选择了一手啊退炮，红旗呢。是进马踩炮，那这手棋啊就太着急了。红旗的正招啊应该平炮，先将它拦住，拦住之后下一招要进来踩死你这个炮，这样呢你还在平，平呢他再把这个一吃，吃完之后还要吃着这个，以后呢还有一个回马，回马之后炮一打足又要踩中象，这一系列的手段招法呢这个手段呢很多。这样他应该先先平炮拦一下，让他炮走开，然后呢踩足，红旗啊优势非常大。他呢是选择了进马去踩死这个炮，那太着急了，人家一退形成一个担子炮。那我们经常说了，这个担子炮是一个非常结实的一个防御阵型。他又选择了打足，打完足之后又要打这个。那黑旗害怕人家让人家一打一打，打完之后再多出来一群兵，又选择了一手对足。那在这里啊就错过了机会。黑旗呢应该呀、啊、先扬一手士，打一下这个马。你马走开了，我在平中打你这个，把你这个给你带将给你干掉。这个中兵价值还是非常大的。他没有，他是选择了对足。那红旗呢一对。黑旗一飞，红旗呢，恰好又有一个退炮，打住一串那黑旗呢就很尴尬了，他把象一落，红旗呢把这个卒一打，关键打完这个卒还是个先手，底下这个闷杀。现在呢，红旗呢多了两个兵，我们经常说七大双兵必胜，尤其是这盘棋呢还是一个快棋。在这个快棋当中，那对你的一个防守一方呢，那提出的要求就更高了。黑棋呢，选择了一手平炮拦住这个炮，拦住这个炮，这个黑棋呢，红旗呢，把马一退，黑棋呢，在这里啊，选择了一手回马，这种回马呢，也是一步败招，可惜啊，红旗没抓住。红旗在这里应该怎么走呢？他呀，应该呀，果断的把这个炮啊踩掉，踩掉之后，那你也只能打掉
，然后呢有一个定码，踩住炮，踩住象，因为底下有闷弓啊，这样呢这个象就丢了，丢了象，那这个马炮双兵对你缺一个象，那这个残棋黑棋啊是非常非常的痛苦。实战呢他没有，他没有踩炮。又错过了一个机会，他怎么走的呢？他是选择了一手啊，飞象，飞象之后，黑棋，定马，踩住这个中兵，他、啊、扬一手士，黑棋呢，在挂角一将，他上来，那这时候黑棋看到了，就不能让他踩了，就把炮啊高起来了，高起来之后，红棋选择。回马，黑棋呢，高一手炮，哎，避免他这个进马的这个先手。那红棋呢，退炮，退炮啊，就控制住这个黑马。黑棋飞象，将这个马腿绊住，红棋呢就过边兵了。要想独拱边卒，黑棋呢，把炮啊都跑到这边来，红棋呢继续冲兵。黑棋呢，趁机扬鸟式，哎，也避免了底下一些闷攻的这个危险。红棋呢，就平兵过来，靠住这个象。黑棋呢，把象落回去。红棋呢，回马。红棋回马，下一手啊，就有一个退马，将你马呀抵住，以后呢，出帅给你围歼了。那黑棋呢，赶快呀，进马。那红旗呢？继续退马，来控制这个小马。那现在这个马呢没路，一会儿人家这马再跳一跳，把你马控制之后啊，就要打死你了。那在这种下风之下，时间紧张之下，这个赵潘伟呢不慎呢就超时了。这样呢，王天一啊就战胜了赵潘伟，替他们呢队伍呢又抢回来了这个分数。双方啊两队打平，明天呢精彩继续。